நம்ம ஏன் வேலை பாக்குறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி ஒரு <laughs> வெல்கம் டு அனதர் எபிசோட் ஆஃப் ரா டாக்ஸ் இந்த எபிசோடில் யார் என் கூட ஜாயின் பண்ண போகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மோகன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் அந்த யூடியூப் சேனலில் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கவர் அவர் வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ் போயிட்டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அவர்கிட்ட எப்படி ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் ரிட்டையர் ஆனீங்க அதுக்கான பிளான் என்ன இருந்துச்சு என்ன மாதிரியான ரிஸ்க் க்ரோ கோ த்ரூ பண்ணுங்க என்ன மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டைல் உங்களோடது எப்படி மணியை மேனேஜ் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி நிறைய பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் கிட்ட இருந்து இன்னைக்கு நமக்கு நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்க போகுது லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் விஜயமோகன் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே சூப்பர் வெல்கம் வெல்கம் டு திஸ் சேனல் ஷியோர் ஹாப்பி டு பி ஹியர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போது நீங்கள் வீடியோ உங்களோட யூடியூப் சேனல்லே வந்துட்டு உங்களை பற்றி நிறையலாம் பர்சனலாக சொல்லியிருக்க மாட்டேங்க லைக் டு த பாயிண்ட் என்ன வேணுமோ அது மட்டும் ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் யார் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் கிடச்சா நான் எனக்கும் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது ஸோ ஐம் ஆல்சோ எக்ஸைட்டட் டு நோ ப்ளஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ என்னோட சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி ஸோ திருநெல்வேலியில் ப்ளஸ் டூ வரை படித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறகு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏசி டெக்கில் பிடெக் படிக்கிறதுக்கு வந்தேன் டூ தௌசண்டில் கிராஜுவேட் ஆனேன் டூ தௌசண்டில் முடிச்சுட்டு யூஎஸ்க்கு வந்தேன் யூஎஸ்க்கு மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜான்ஸ் காப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்தேன் அங்கே மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலாக அங்கேயே யூனிவர்சிட்டியிலே வந்து அங்கே இருக்கிற லைப்ரரியில் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமராக ஜாயின் பண்ணி அங்கே அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் அது வந்து என்ன டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர்னா ஜஸ்ட் அங்கே இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைப்ரரியில் இருக்கிற வெப்சைட் சப்போர்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு இருக்கிற அது ஃபேன்சி நேம் அது அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் இட்ஸ் நத்திங் பட் வெப்சைட் சப்போர்ட் ஃபார் த யா கோ ஹெட் பட் யூஸ் போகிறதே நீங்கள் வந்துட்டு அங்கே வேறு ஏதாவது காப்ரேட் போகணும் அப்படின்ற இல்லை 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 போனது எம்எஸ் படிக்கிறதுக்கு வந்தேன் எம்எஸ் படிக்க வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்கில் எம்எஸ் படித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ் ஆக்சுவலாக நைன் மந்த்ஸ்லேயே முடிச்சிட்டேன் வச்சுக்கோங்க ஏன் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் ஓகே கண்டிப்பாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சேரும்போது என்னுடைய மேஜர் வந்து லெதர் டெக்னாலஜி ஸோ நான் வந்து லெதர் டெக்னாலஜி முடித்த உடனே அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்து அப்போவே வந்து இந்த பொல்யூஷன் இது அந்த இது எல்லாமே பிரச்சனைலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு லெதர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இல்லை அப்படின்ன மாதிரி ஒரு பயத்தை அப்போவே உருவாக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நினச்ச அளவுக்கு அது பயப்படுறதுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை பட் ஸ்டில் அந்த டைமில் ஒரு பயம் வந்த உடனே சரி அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்டு நமக்கு செட் ஆகாதோ நம்ம வந்து வெளியில் வரணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு என்னுடைய சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் மக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எப்படி வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஜிஆரி டோஃபல் எல்லாமே எழுதுவாங்க இப்போ அண்ணா சுட்டில் இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜே அதுதான் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளும் சும்மா இருந்தாலும் ஓ எல்லாரும் பண்ணுறாங்க நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படி ஜிஆரி ரைட் பண்ணி இங்கே வந்து காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம்எஸ்க்கு லெதர் டெக்னாலஜிக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் என்ன எம்எஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த க்ளோசஸ்ட் திங் தட் கம்ஸ் இஸ் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அதனால தான் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ஸோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரீசன்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதாவது யார் இன் அதர்வர்ஸ் அந்த டைமில் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளான் எதுவுமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் த ஃப்ளோ ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி லெதர் டெக்னாலஜி அப்புறம் இங்கே மாஸ்டர்ஸ் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு வந்தேன் வந்தது ஃபாஸ்ட்டாகவே என்னுடைய ஃபஸ்ட் எம்எஸ் முடிச்சுட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு எம்எஸ் பண்ணலை அதாவது கோர்ஸ் பேஸ்டு எம்எஸ் ஒரு பத்து கோர்ஸ் எடுத்து முடித்தா நீங்கள் வந்து எம்எஸ் முடிச்சிடலாம் ஸோ அது ஒம்பது மாதத்துலேயும் முடிச்சிட்டேன் நான் டூ தௌசண்ட்ல வந்தேன் டூ தௌசண்ட் ஒனில் கிராஜுவேட் பண்ணிட்டேன் கிராஜுவேட் பண்ண பிறகு அப்புறம் பார்த்தா அந்த என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் எனக்கு அங்கே ஒரு வேலையில் போய் நான் ஜாயினும் பண்ணேன் எனக்கு அது செட் ஆகலை அது வந்து இது நமக்கு இதாகாது 
அப்படி தான் தேட்ஸ் கவ் ஐ என்ட் அப் தேர் ஃபார் லைக் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அங்கே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ஃபஸ்ட் டைம் எஸ் முடித்தேன் அப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ் அங்கே இருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரை அங்கே தான் இருந்தேன் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் கிரா இங்கே எம்எஸ் அந்த ரெண்டாவது பார்ட் டைம் எம்எஸ்சியும் முடித்தேன் இங்கே வந்து சரி ஓகே நமக்கு யூனிவர்சிட்டியில் லைஃப் இருந்த வரைக்கும் போதும் நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்து கார்பரேட் லைஃபுக்கு அப்ளை பண்ணார் அப்போ தான் வந்து இங்கே ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி நான் அப்போ அங்கே அங்கே அப்போ இருந்தது வந்து பால்டிமோரு அப்புறம் மூவ் பண்ணது இப்போ சிகாகோ சிகாகோவுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் மூவ் பண்ணேன் மூவ் பண்ணி அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியில் ஒரு சீனியர் டெவலப்பராகட்டு ஜாயின் பண்ணேன் அதுவும் ஆஃப்கோர்ஸ் மீனா டோட்டலாக இப்போ சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு அப்போ வந்து என்னது ஆரம்பித்தது லெதர் டெக்னாலஜி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பியூர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இல்லை பட் ஆனால் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற லைப்ரரியில் அங்கே இருக்கிற வெப்சைட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர் ஒரு ட்ரான்ஸேஷன் ஃபேஸ் மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளேஜ் டேட்டு ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனி ஃபைனான்ஷியல் கார்பரேட் அது கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி பட் ஸ்டில் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அங்கே தான் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியெலாம் பதினஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் அப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி நம்ம வந்து அவங்களே வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்பான்சர் பண்ணி எஜுகேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நான் அப்போ வந்து சரி ஓகே நம்ம இன்னும் எம்பிஏ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் டைமில் இங்கே லோக்கல் ஷிகாகோவில் டிப்பால் யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ பண்ணேன் ஃபைனான்ஸ் மேஜரில் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறகு என்னது இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் சரி ஓகே நமக்கு கார்பரேட் வாழ்க்கை போதும் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு பணம் இருக்குது ஓரளவு சேர்த்தாச்சு நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே பணத்துக்காக வேலை பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை சரி நம்ம வேறு என்ன இருக்குது வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக வந்து ஐ ஸ்டெப் அவுட் இப்போ வந்து கார்பரேட் லைஃப்பை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட்டு வெளில வந்துட்டேன் வெளில வந்து இப்போ சுசைட் லைக் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ்னு தமிழ் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபைனான்ஷியல் கான்செப்ட்ஸை நான் வந்து சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னுடைய மொத்த இது இல்லை அது அதில் ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீனு சொல்லலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனலுக்கு மிச்சலாக வந்துட்டு என்னுடைய நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஃபைனான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒரு பேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் நான் வந்து ஐ இன்வெஸ்ட் மோர் டைம் என்னெல்லாம் கற்றுக்கலாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு எனது கட்டுறது கைமன் அளவு இந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் சரி அதில் இருந்து இன்னும் என்கேன்ஸ் ஆகி நிறைய கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் மோர் ஸ்டாப் ஸோ அதையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதில் தான் என்னுடைய டைம் இப்போதைக்கு போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் யூடியூப் சேனல் அப்புறம் நாலேஜ் இன்னும் டெவலப் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இப்போ ஆக்சுவலாக ஐ கெட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் வித் மை கிட்ஸ் அதனால் அதுவும் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் So that is also I am doing now. So, but <coughs> na starting leh, umatte pesan apa? Yana kira nda oru curiousness. Ada ipun aku sih na kekra. Ipa ingir nda US pora nale, like obviously ada nte oru nalla life, better life uruko, abdin pora, nalla one ponro, abdin pora. Ipa ninge US poite fifteen years work paneng na, nalla money make panir pangen nu wacikla. Me, angir nda inge wanda ada na ado oda, ado full ida ondro orang lala reap panamriyom. நீங்கள் அங்கேயே இருக்கீங்க ப்ளஸ் அங்கேயே ரிட்டையர் ஆகிறீங்கன்றப்போ அது கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக பட்டுச்சு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டிலே ரிட்டையர் ஆகிட்டீங்க ஸோ யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் டைம் இதுக்கப்புறம் இருக்குது ஸோ என் இந்த இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபார்ட்டியில் ரிட்டையர்மெண்ட் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்குது ஸோ அந்த டிசிஷன் வர்றதுக்கு எதுனால அந்த டிசிஷன் எடுத்தீங்க அதுக்கான என்ன ஒரு கேல்குலேட்டட் மூவாக இருந்துச்சு அது ஸோ அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு தேர்ட்டியில் ரிட்டையர் ஆனோ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ரிட்டையர் ஆனோ பிளான்ல எல்லாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ அந்த ஐ நோ அது நம்ம வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா ஐ ரிட் ஐ எம் ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் கார்பரேட் லைஃப் பட் ஐ எம் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இப்போ இந்த சாலி மங்கர் சொல்கிற மாதிரி இப்போ அந்த கொஷின் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளிப் பண்ணி அதோட ஆப்போசிட் இதை பார்ப்போம் நம்ம ஏன் வேலை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஏன் வேலை பார்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து வி நீட் மணி நம்ம வந்து ப்ரைமரி ரீசன் வந்து மணி தான் நமக்கு வந்து பணம் வேணும் அது ப்ரைமரி ரீசன் செகண்டரி
அதாவது <laughs> 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 ஒரு டாலர் அல்லது அந்த ஒரு ரூபாய் எவ்வளவு தூரம் போகும் எவ்வளவு தூரம் அது நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையே மேம்படுத்துறதுக்கு அது உதவி பண்ணும் அதாவது ஒவ்வொரு இன்க்ரிமெண்டல் டாலரும் நம்ம சம்பாதிக்கிற ஒவ்வொரு இன்க்ரிமெண்டல் டாலரும் நம்முடைய லைஃப்பை மேம்படுத்துறதுக்கு எப்படி உதவி பண்ண போகுது அதுதான் வந்து ஐடியா இல்லையா இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஆயிரம் ரூபா வந்து இட்ஸ் அ பிக் அமௌண்ட் ஃபார் மீ சரியா இப்போ இதே இது நான் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன்னு சொன்னால் அந்த ஆயிரம் ரூபா அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அன் சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் இதே இது நான் அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கினேன்னா ஆயிரம் ரூபா வந்து இட் பிகம்ஸ் இன்சிக்னிஃபிகண்ட் இப்போ அதே அது பத்து லட்சம் ஆகும்போது இட் டோட்டலி இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அது வந்து அவுட் ஆஃப் த பிக்சர் ஆகிப்போது ஸோ இப்போ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து ஒரு லெவலுக்கு போகிறோம் அந்த லெவலில் வென் தட் மணி பிகம்ஸ் இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அது இன்சிக்னிஃபிகண்ட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்துட்டு யூல் யூல் ஃபீல் லாட் மோர் கம்ஃபர்டபுள் சரி இப்போ நமக்கு வந்து பணம் அவசியம் இல்லைப்பா நம்ம வந்து வி கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் திங்ஸ் அப்படின்ன மாதிரி வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜென்ரலாக பீப்புள் இங்கே இப்போ இந்த ஃபயர் மூமெண்ட்டுங்கிறாங்களா ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ரிட்டையர் ஏழை அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய நெட்ஒர்த்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு டார்கெட் பண்ணுவாங்க பட் இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸில் இருந்து ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வர டார்கெட் பண்ணுறது அந்த ஃபயர் மூமெண்ட்டில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி என்னுடைய எனக்கு என்னுடைய ஆனுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் முப்பத்தஞ்சு மடங்குலேருந்து ஐம்பது மடங்கு வர நான் சேர்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன்ப்பா அது சேர்த்துட்டேன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அடைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் பணத்துக்காக வேலை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குதோ அதுதான் அந்த ரெண்டாவது பார்ட் அடையாளம் நான் யார் நான் வந்து எப்படி என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் அந்த அடையாளத்தை காட்டுறதுக்காக நீங்கள் வந்து ரெண்டாவது பார்ட்டு செய்யலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது பேசிக்காக அந்த வெளியில் வந்து நீங்கள் யார் உங்களுடைய ரியல் யுவர் செல்ஃபை வெளியில் காட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அல்லது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கறது தான் இந்த ஏழு இரட்டேர்மெண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி சொல்லலாமா அந்த அந்த மாதிரி நினைச்சு மீனிங் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணணும் கிடையாது கார்பரேட்லேருந்து ஒரு கேப் எடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நினைக்கிறது உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு நமக்கு என்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிற இதில் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அதுக்கு இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் சேவ் பண்ண மணி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கரெக்டு கரெக்டு ஆமாம் உண்மைதான் ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தா லுக்கிங் பேக் இதெல்லாம் வந்து பிளான் இதே கிடையாது அதாவது வந்து ரிட்டையர் ஆகணும் யா நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு வயசுலாம் வெளில வந்துடுறோம் நம்ம வந்து யூடியூப் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இதெல்லாம் எந்த பிளானுமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் எனக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபைனான்ஸ் ஃபீல்டில் ஒரு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நானும் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வந்ததுனால இட் ஹெல்ப் அது இல்லாமல் அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் லாஸ்ட்டு ஒரு டுவெல் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் வென்ட் க்ரேஸி ஸோ அது லக்கின் தான் சொல்லணும் ஸோ அதுவும் ஹெல்ப் ஸோ மல்டிப்புள் திங்ஸ் ஹேப்பன் அட் த சேம் டைம் அண்ட் அதாவது அது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி என்ன வந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துச்சு ஐ ஹேட் த லக்ஸரி டு கெட் அவுட் ஆஃப் த அந்த என்னது கார்பரேட் ரேஸ்பாங்கல்ல அந்த ரேட் ரேஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு டூ சம்திங் ஆன் யுவர் ஓன் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது <laughs> 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 என்ன சொல்ல இப்ப ஹேப்பன் டு பி அட் த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் மூமெண்ட் சொல்லுவாங்க தெரியுமா பிளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டைம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி உடனே உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் வந்திருக்கும் ஏன்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மூவே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மூவ் ஆனிருக்கும் இப்ப லெட்ஸ் ஏ 2007 ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து வெளியில போயிருப்பீங்க உண்மைதான் டோட்டலி ட்ரூ அப்ப வந்து அதுல நம்ம பா இப்ப லுக்கிங் பேக்ல இப்ப 2008 ல நான் உள்ள வந்த டைம்ல Um, I started with mutual funds. நான் டேரக்டாலாம் ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ இப்போ கீழே போகத்தான் சேர்ந்து என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து டூ
எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான் அப்போ என்னுடைய எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் வந்து அந்த ரிசர்ஷன் பற்றி பயங்கரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசிக்காக உனக்கு உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குறாரு இப்போ நான் அது 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 படிக்க அது ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் அந்த ஃபியரே இருக்காது இப்போ இந்த ரிசர்ஷனுங்கிறது இப்போ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஹவுசிங் கிரைசிஸ் ரிசர்ஷன் சொல்லிட்டு எல்லோரும் பாய்ந்து போய் யாரும் வீடு வாங்குறது இல்லை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருந்தவங்களாம் விற்றுட்டு வெளியில் வந்து உட்காந்து அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான சுச்சுவேஷன் ஆனாலும் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் சைக்கிள் இது ஒன்று ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் அந்த டைமில் என்ன பண்ணோன்னா வி வேர் ஒரிஜினல் பிளானிங் ஆன் பயங்க ஹோம் சரி நம்ம வீடு வாங்கி மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தோம் ஹவுசிங் ப்ரைஸும் கீழே போச்சு அந்த உடனே ஹவுசிங் ப்ரைஸ் கீழே பண்ண உடனே அப்போ தான் தோணுச்சு நம்ம அப்போ வந்து இந்த டவுன் பேமெண்ட்டுக்கு வீட்டுக்கு போடுற வச்சுருந்த பணம்ல அதை நம்ம அப்படியே எக்விட்டி மார்க்கெட்டில் இறக்கிடலாம் வீடு வாங்குறது இப்போ வாங்க வேண்டாம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்ட்ரைக் ஆனது அப்போ தான் ஓகே சரின்னு சொல்லிட்டு வீடு வாங்கலை வீடு இப்போ யூஸ்வலாக அந்த டைமில் எல்லாருமே வீடு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பது பர்சன்ட் வரையும் கீழே போச்சு தேட்ஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு பை த ஹோம்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிபடி ஜம்ப் டின் அண்ட் எவ்ரிபடி பார்த் த ஹோம் ஆனால் அது ட்ரூ தேட்ஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு பை த ஹோம் ஆனால் அதை விட பெரிய வளர்ச்சி வந்து எக்விட்டியில் இருந்துச்சு அதாவது நான் அதை ப்ரெடிக் பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஜஸ்ட் காட் லக்கி பட் ஒரு ரீசனபிள் கேஸ் தான் நம்ம வந்து எனக்கு பட் ஸ்டில் அது வந்துட்டு ஹோம் ஒரு நல்ல ஒரு இப்போ நீங்கள் தங்குறதுக்கே ஒரு வீடு வேணுன்ற அவசியம் இருந்தும் ஸ்டில் அந்த ஒரு சாய்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்களா கரெக்ட் கரெக்ட் உண்மைதான் வந்து சரி நம்ம வந்து சொந்த வீடு வாங்குறத விட இப்போதைக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் இப்போ அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பில்டிங் சீரிஸில் நான் அதான் என்ன அதை தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது இந்த டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷன் வாங்கல இது இன்டென்ஷனல் கிடையாது அது வந்து இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் தட் வே நான் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தோம் அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அதாவது இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங் மீ விதவுட் மை நாலேஜ் சரியா ஸோ நம்ம இப்போ பண்ணையில் வந்து இந்த ஹோல் திங் வந்து இந்த வீடு வாங்குறது அஞ்சு வருஷம் தள்ளி போகுது அஞ்சு வருஷம் தள்ளி போகுது அப்படிங்கும்போது வீடுங்கும் போது நம்ம ஒரு வீடு வாங்குறோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கேஷ் ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும் நம்மளுடைய வெளியில் போகிற பணம் வந்து அதிகமாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பணம் கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம் அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் ஃபார் அஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணது அதுக்கப்புறம் பார் நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய சேவிங்ஸ் ரேட்டும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படிங்கையில் எங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய இதாகவே தெரில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நல்லாவே வளர்ந்துச்சு ஸோ நான் ஏன் நாங்கள் வந்து ஜாபை விட்டுட்டு வெளில வரலான்னு முடிவு எடுக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எங்கள் நெட்ஒர்க் வந்து எங்களுடைய ஆனுவல் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்கிட்ட இருந்தது சரி ஓகே திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல அப்போ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படின்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் வச்சுட்டு ஆட்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க வெளில வருவாங்களான்னு கேட்டால் வர்றதுக்கு அவ்வளோ நிறைய யோசிப்பாங்க ஏன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டாவது பார்ட் இருக்குது பாருங்க மணி ஒன்று ரெண்டாவது பார்ட் அந்த அடையாளம் இருக்குது பார்த்திங்களா நான் வேலையை விட்டுட்டா நான் யாருப்பா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நான் ஏன் நான் ஒரு என்ன அட்ரஸ் இல்லாத பர்சன் ஆகி போயிடுவேனே அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ உங்களுக்கு யூ ஹாவ் டு ரிட்டையர் இன் டு சம்திங் நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ரிட்டையர் ஆக முடியாது என்ன பண்ண போகிறீங்க ரிட்டையர் ஆகி அப்படிங்கிற அந்த அடையாளத்தை பொறுத்து யூ வில் மேக் அ டிசிஷன் அது ஒன்று இந்த ரிட்டையர்மெண்ட்னாலே வந்துட்டு நான் பீச்சில் ஜாலியாக கரெக்டு கரெக்டு நீங்கள் எத்தனை நாள் இருக்கும் முடியும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ நானே போய் பீச்சில் போய் பார்த்துருக்கேன் ஒரு பத்து நாள் படுத்துக்க முடியுமா சரி ஓகே ஒரு மாதம் இருக்கிறேன்ப்பா அதுக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்கள் ஆ வெறுத்து போயிடும் வாழ்க்கையை அடை எப்போ அடே நான் எப்படா ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும் பாதிக்கும் <laughs> 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 <la
மூணாவது செக்யூரிட்டி என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் தட் மணி கேன் கோ ஈவன் ஃபர்தர் இல்லையா அது மூணாவது செக்யூரிட்டி நாலாவது செக்யூரிட்டி என்னென்னா இப்போ நோ ஒன் நோ பட் இஸ் கோன் ஸ்டாப் மீ ஃப்ரம் கோயிங் பேக் டு ஒர்க் இல்லை நீங்கள் வந்து வேலைக்கெல்லாம் போக முடியாது யார் சொல்ல போகிறா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ என்னால் முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் ஆல்வேஸ் கோ பேக் டு ஒர்க் ஹூ இஸ் கோன் ஸ்டாப் மீ அதனால் வந்து அந்த அதாவது என்னது வேலை கிடைக்காமல் போயிடுவோ அப்படிங்கிற அந்த பயம்லாம் எனக்கு கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா அந்த வகையில் நான் ஒரு கான்ஃபிடண்டான பர்சன் தான் சொல்லலாம் ஸோ இவ்வளவு செக்யூரிட்டி இருக்குது இவ்வளவு விஷயங்கள் இவ்வளவு சேஃப்டி நெட் இருக்குது இவ்வளவு இருந்தும் நான் வந்து வெளியில் ஒரு புதுசாக ஒன்று முயற்சி பண்ணாமல் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேலையிட்டு <laughs> 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 பிலாசபிக்கெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய இது இல்லை இப்போ ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் நான் ஐ டூ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் அதாவது என்னது இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய புக்கு படிக்கிறோம் வைக்கிறோம் புக்கு படிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய நாலேஜ் வரும் இந்த மாதிரி இந்த ஃபிலாசபிக்கல் ஐடியாஸ் நிறைய இதெல்லாம் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்டாய்ஸிசம்லாம் இருக்குது ஸ்டாய்ஸிசம்லாம் நம்ம எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது சிம்பிளாக இரு சிம்பிளாக இருக்கலாம் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து என்னது லக்ஸரியாக இருந்தால் அனுபவிச்சுக்கோ இல்லை ஒன்றும் இல்லை கட்டாந்தரையில் படுக்கணுனாலும் படுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி எதையும் ஃபேஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு இது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்கும் அதாவது ஐ எம் நாட் டோட்லி இன் டூ ஃபிலாசபி ஆர் எனி திங் பட் ஆனால் சில விஷயங்கள் பிடிக்கத்தான் செய்யும் எல்லாேருக்கும் ஒரு ஃபிலாசபி இருக்கும் ஸோ கரெக்ட் அதனால தான் கேட்டா உங்களோட இப்போது ஸ்டடிஸ் முடிச்சுட்டு எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு டோட்டலாக இருந்துச்சு நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிறப்போ இப்போ டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் இருந்து நான் ஆக்சுவலாக ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரை வேலை பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது வருஷம் வேலை பார்த்தேன் கார்பரேட் வேர்க்கில் வந்தது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினஞ்சு வருஷம் தான் நான் ப்யூராக வந்து கார்பரேட் வேர்ல்டில் வேலை பார்த்தேன் ஸோ ஏ அதாவது ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தா எனது சீனியர் டெவலப்பராட்டு ஜாயின் பண்ணேன் ரிட்டையர் ஆகும்போது சீனியர் டேரக்டர் சீனியர் டேரக்டராட்டு அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வெளில வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கார்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் பற்றி இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால பர்சனல் ஃபைனான்ஸில் இருக்கிறதுனால உங்களோட பெஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் மூவ் உங்களோட கரியரில் அப்படின்னா அது ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுவோம் சொல்ல முடியுமா பெஸ்ட் ஃபைனான்ஷியல் மூவ் கரியரில் கரியர்லன்னு சொன்னாவே லைக் பர்சனலாகவே மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக கரியர்லையும் சொல்லிக்கலாம் இப்போ பர்சனலான்னு சொன்னால் இப்போ நான் அது நான் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த வீடு வாங்குகிற டெசிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டெசிஷன் அந்த டைமில் நம்ம அதை பண்ண வேண்டாம் நம்ம வந்து எக்விட்டி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகலாம் அந்த வீடு வாங்குறத ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நானும் என் ஒய்ஃபையும் பேசி பேசி முடிவெடுத்து அந்த இதுக்கு வரோம் ஒய்ஃப் அது பெரிய விஷயம் ஏ பட் இப் அப்போது ஓகே அப்போது ஒரு மைண்ட் செட்லேருந்து இருப்பீங்க இப்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஒன்று வந்திருக்கும் லெட் சே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலை அந்த வீட்டில் வந்து அந்த காசு போயிருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு கூட கம்பேரிசன் சொல்ல முடியுமா இப்போ லெட்ஸ் அந்த வீடு இருக்கும் நீங்க <laughs> 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 செல் பண்ணி இருந்தாலும் இல்லை இல்லை செல் பண்ணி இருந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ லாபம் வந்திருக்காது ஏன் சொன்னால் நாங்கள் இருக்கிறது ஷிகாகோ ஷிகாகோ வந்து இப்போ நாங்கள் வீடு வாங்கி கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் இப்போ டென் இயர்ஸ் ஆச்சு டென் இயர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ நவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்குது ஷிகாகோ வந்து யூஎஸ்லேயே ரொம்ப ஸ்லோவாக அப் ரியல் எஸ்டேட் அப்ரிஷியேட் ஆகிற இடம் என்ன சொன்னால் பயங்கர குளிர் அண்ட் எவ்ரித்திங்லாம் இப்போ இது வந்து பயங்கர ஹேப்பனிங் பிளேஸ் கிடையாது வேல் ஃபைனான்ஷியலி நியூயார்க் அடுத்து ஷிகாகோ தான் பட் ஸ்டில் அது குளிர் அந்த இது ஃபேக்டர் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரியல் எஸ்டேட் ப்ரைஸை அந்தளவுக்கு பிச்சுக்கிட்டு மேலே போக வைக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட்ஸ் ப்ரிடி ஸ்டேபி
இப்போ டெக்ஸாஸ்லுமே இப்போ ரீசெண்டாக ஆஸ்டின்லலாம் வந்துட்டு ப்ரைஸ் பயங்கரமாக மேலே போச்சு ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த பிளேசஸ் ஸோ எனக்கு நான் இப்போ வந்து அப்போவே வா வீடு வாங்கி இருந்த இருந்தாலும் அப்ரிஷியேஷன் பெருசாக இருந்திருக்கவே இருந்திருக்கா இரு இருந்திருக்கும் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் பட் இட்ஸ் நத்திங் கம்பேர் டு வாட் ஐ ஹாவ் அச்சீவ்ட் இன் எக்விட்டி மார்க்கெட் அதனால் வந்து இட்ஸ் இன்கம்பேரபிள் ரைட் இப்போ அந்த எக்விட்டி மார்க்கெட்லேருந்து வந்த ரிட்டர்ன்லேருந்து உங்களால் வேறு வீடு வாங்க முடியும் தானே ஆ கண்டிப்பாக வாங்கினா வாங்கலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஓன் ஹவுஸ் இல்லையா இப்போ ஓன் ஹவுஸ் தான் இப்போ அதாவது 2008, தௌசண்ட் எயிட்டில் வீடு வாங்கணும்னு இருந்தது நாங்கள் வந்து எக்விட்டி மார்க்கெட் ஓகே ஆனால் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நாங்கள் வீடு வாங்கிட்டோம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வாங்கி இப்போ வரைக்கும் அதே ஒரே வீட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ அதுலேயுமே வந்து நீங்கள் ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக பீப்புள் இங்கே யூஎஸில் வந்து ஆன் ஆவரேஜ் ஏழு வருஷம் ஒரு வீட்டில் இருப்பாங்க ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே இதர் அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் பெட்டர் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபேமிலி பெருசாக ஆகிட்டு இருக்கும் தே ஆக்சுவலி மூவ் டு பெட்டர் ஹோம் பெரிய வீடாக மூவ் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் வந்து அது பண்ணலை ஏங்க நான் வந்து அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் டிலே பண்ணி பண்ணுறதுல எனக்கு வந்து அதில் இருக்கிற அந்த ஃபைனான்ஷியல் பெனிஃபிட் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் வந்துட்டு அது இல்லாமல் இப்போ என்னுடைய ஃபேமிலியுமே ஒய்ஃபோ கிட்ஸோ வந்து தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிகர் ஹோம் ஆர் எனக்கு இப்போ இந்த வீடு வந்து வாங்கி நாங்கள் பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷமாக இந்த வீட்டில் இருக்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ அந்த நீங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் லெட் சே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினால் இந்த வீடு வாங்கினீங்க கரெக்ட் இப்போ இந்த அந்த ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் சொல்ல முடியுமா இப்போ நீங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்த அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான டைம் தான் மோர் தென் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜே க்ரோ ஆகிருந்தது பட் ஸ்டில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் இட்ஸ் ஸ்டில் க்ரூ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேஷ்டெக் இண்டெக்ஸ் ஆன் ஆவரேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயே வந்துச்சு எஸ் ஃபோர்டீனில் எயிட்டீன் டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை நேஷ்டாக் க்ரோ ஆச்சு ஆமாம் நல்லாவே க்ரோ ஆச்சு எஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்டின் கிட்ட வந்தது எஸ்எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபோர்டீனில் வந்தது அப்படிங்கிறதுனால இட் வுட் ஹவ் ஸ்டில் ஹெல்ப் ஆனால் அந்த அந்த அஞ்சு வருஷம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த காம்பவுண்டிங் இதுக்கு இதாகிடுச்சு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் நம்மளுடைய லைஃப்பில் அந்த மொத அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற அந்த மொதல் அஞ்சு ஆறு வருஷம் தான் ஒரு முக்கியமான வருஷம் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த பீரியடில் என்ன சேமிக்கிறோமோ அந்த அமௌண்ட் அந்த ஆறாவது ஏழாவது வருஷத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வருஷ வருஷம் எவ்வளோ சேமிக்கிறோமோ அந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்தே க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நமக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு பர்சன் வந்து நான் என்ன சொல்லணும் அது க்ளோன் அப்படிமே நம்மளுடைய க்ளோன் வந்து நம்மளுடைய போர்ட்ஃபோலியோக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி நம்மளை வளர விடுது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த இனிஷியல் பீரியட் ஆஃப் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னி அது வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான டைம் தான் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இட் ஹெல்ப் அஸ் டு க்ரோ சிக்னி அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் வீடு வாங்கினாலும் எங்களை நாங்கள் மார்க்கேஜ் பேமெண்ட் அந்த இதுக்கு போனாலும் கூட ஏற்கனவே ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர் அங்கே ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அது ஆல்ரெடி நல்லா க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இட் டின் மேக் அதாவது இந்த ஆமாம் இந்த வீடு வந்து டி நாட் மேக் எனி அதாவது எனது டேமேஜ் டு அவர் க்ரோத் அட் ஆல் இன்ஃபேக்ட் வீடு வாங்கியும் மார்கேஜ் பே பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறமும் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்போவும் சேவிங்ஸ் போக தான் செஞ்சது ஏன்னு சொன்னால் பை த டைம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே கரியர் க்ரோத் நல்லா இருந்தது வி ஹவ் ஸ்டார்டட் மேக்கிங் மோர் மணி நாங்கள் சம்பாதிச்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து வாழலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது வாழலைன்னு சொல்கிறத விட அவசியப்படலை அந்த எங்களுடைய தேவைக்கு எங்களுடைய நாங்கள் லக்ஸரின்னு நினைக்கிற இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் தான் தேவையே படுது அப்படிங்கையில் வி ஜஸ்ட் நான் வந்தது அவ்வளோ இவ்வளோக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வைங்க வந்து இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதாவது அந்தளவுக்கு ஈஸியானது இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் நாங்கள் வந்து வி டூ டேக் அ லாட் ஆஃப் வெக்கேஷன் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸில் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக வரும்
அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் அது ரொம்ப நல்ல ஐடியாவாக இருந்துச்சு எவ்ரி செவன் இயர்ஸ் எவ்ரி எயிட் இயர்ஸ் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் கூட கண்டிப்பாக அதாவது ஆனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ அந்த பிரேக் எடுக்கிறோம் இல்லையா அது நம்மளுடைய கரியரை வந்து கொஞ்சம் பாதிக்காத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம கார்பரேட் வேர்ல்டில் இருக்கிறோம்னு சொன்னால் நமக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பயம் வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் வெளில போயிட்டு திரும்ப வந்து எப்படிப்பா ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்ன மாதிரி அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் ஒன் இயர் வேண்டாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி இப்போ கல்ச்சர் மாறிடுச்சான்னு எனக்கு தெரில நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பழைய கல்ச்சரை வச்சு சொல்கிறேன் பீப்புள் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக வெக்கேஷன் எடுக்க மாட்டாங்க தி டோன்ட் டேக் பிரேக் அட் ஆல் கண்டினியூஸாக வேலை பார்க்கணுன்னு தான் பார்ப்பாங்க இப்போ நான் என்னோடய அப்பா அம்மாலாம் எங்கள் அப்பாலாம் வந்து வெக்கேஷன்ங்கிற வார்த்தையே கேட்டு கேட்டுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா நான் வெக்கேஷன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தான் போவேன் ஆ பாருங்க ஸோ அதாவது அதாவது என்ன என்ன சொல்லுறேன்னா நம்ம இப்போ கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு வெக்கேஷன் போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் வில் பூஸ்ட் அதாவது நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுறோமோ அது எதுவுமே பண்ணாமல் யூ ஆர் டோட்டலி டூயிங் சம்திங் எல்ஸ் இப்போ நம்ம யூடியூப் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை பற்றி யோசிக்காமல் போய் எங்கேயோ போய் இருந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பீச்சில் போய் ஆயா உக்காந்துட்டு ஆ கையில் ஒரு ட்ரிங்க் வச்சுட்டு ஒரு பீனா கொலாடாவோ வாட் எவர் வச்சுட்டு சிப் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தோம்னா யூ ஆர் டோட்லி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் ரிலாக்ஸிங் மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு வந்து எது பிடிக்கும்னா அந்த எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு எனக்கு இருக்கிறதுலே பிடிச்ச விஷயம்னா வந்துட்டு பீச்சில் சும்மா உட்காந்து அந்த வேவ்ஸ் பார்க்குறது தான் ஆனால் அதை விட முக்கியமாக எனக்கு இது படுது என்னால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் உங்களுடைய ஆக்சுவல் வெக்கேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கேன் வாழ்க்கையே வெக்கேஷன் ஏன் அப்படிங்கிற மேபி இப்போ நம்ம மற்றவங்களுக்காக வேலை பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அதை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு வெக்கேஷன் மூடுக்குள்ளே போகிறது ஈஸி செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருக்கும்போது ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது வந்து அது அதாவது என்னது அந்த தாட் மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து என்ன செய்யணும் இது என்ன பண்ணணும் அதை எப்படி பெட்டர் ஆக்கணும் அதே தாட் ஏ அதை விடப்பா நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வெக்கேஷன் வந்திருக்கோம் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டோமா ரிலாக்ஸ் பண்ணாமா என்ஜாய் பண்ணாமா அப்படி இருப்போம் அப்படின்னு யோசிப்போம் அப்படி யோசிக்கலாமன்னா முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் வீ ஹவ் டு ட்ரை அதாவது அந்த பிரேக் எடுத்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது டோட்டலி ஹெல்ப்ஃபுல் எனக்கு வந்து இந்த ஹைக்கிங் போகிறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இங்கே நிறைய நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது நேஷ்னல் பார்க்ஸ் போய்ட்டு ஜஸ்ட் கோ ஆன் ஃபார் ஹைக்கிங் இப்போ கிட்ஸுமே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க கிட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு அங்கே அங்கே போய் ஜாலியாக போய் பண்ணிட்டு வருவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் வந்து ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி என்கரேஜ் பீப்பிள் டு டேக் வெக்கேஷன் பிரேக் எடுத்துகிட்டு போங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக எடுங்க நீங்கள் வந்து இந்த செல்ஃபோன் இப்போ எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போயிருங்க போயிட்டு ஜாலியாக பீச்சில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நான் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஆக்சுவலாக யூ மைட் கெட் நான் லாட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியாஸ் தர் அது வேறு விஷயம் அதெல்லாம் தடுக்க முடியாது ஆனால் ஒர்க் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு எடிட் பண்ணாங்க அவசியம் ஒரு வாரம் உங்கள் ஆடியன்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை 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 இது ஏன் ஐயா நான் சொன்ன மாதிரி தான் பட் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் அண்ட் இப்போ நம்ம பெஸ்ட் மூவ் பார்த்தாச்சு உங்களோட பெஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் மூவ் வேர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் அது மூவாக இருந்தாலும் சரி மூவ்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுதான் முக்கியமாக அதை சொல்லுங்கள் ஒஸ்ட்டு ஃபைனான்ஷியல் மூவ்னு சொன்னால் ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஃபைனான்ஸ் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத டைமில் நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே யூஎஸ் வந்த புதுசில் வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் டூ தௌசண்ட் டூவில் டூ தௌசண்ட் டூவில் எனக்கு வந்து கார் வாங்க வேண்டிய தேவை வந்துச்சு எப்படின்னா இப்போ நான் பார்ட் டைமில் எம்எஸ் பண்ணு சொன்ன இல்லையா அந்த கேம்பஸ் வந்து இன்னொரு இடம் அங்கே வந்து இது கிடையாது நமக்கு கம்யூட் போகிற பண்ணுறதுக்கு போதுமான என்னது பஸ் சர்வீஸோ வாட் எவர் எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐ ஹாவ் டு பை அ கார் சரி கார் வாங்கணும் முடிவு பண்ண உடனே எனக்கு வந்து கார் பற்றிலாம் ஐடியா கிடையாது சரி என்ன வாங்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது இப்போ நான் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்குறேன் நம்மளுடைய அப்பா என்னப்பா நினைக்கிறீங்க அப்பா வந்து வளர்க்கும் போல் ஹே வாங்குறதே வாங்குறேன் நல்ல காராக வாங்குற எல்லாம் யோசிக்கப்படாது
அண்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் புது லைசன்ஸ் ஓனர்னு சொன்னால் உங்களுடைய கார் இன்சூரன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக அதிகம் ஸோ மாதத்துக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரிஸ்கியான ஆள் இல்லையா ஸோ மாத சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கார் இன்சூரன்ஸ் இட்ஸ் அன்பிலீவபிள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வருஷத்துக்கே ரெண்டு காருக்கு கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஹண்ட்ரட் கிட்ட பே பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு காருக்கு அதுவும் ரெண்டு வருஷம் பழைய காரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு அறநூறு டாலர் இட்ஸ் லைக் எ கிரேஜி திங் டு டூ இப்போ இமேஜின் பார்த்தா எனக்கே அப்படியே கூசும் அடடா இவ்வளவு ஒரு என்னது அப்ராணியா இருந்து இப்படி காசை கொண்டு போய் ஆற்றுல போட்ட பேர் போட்டுட்டு இருந்திருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக சாதாரணமாக எனது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டாலர் அது மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஃபோர் தௌசண்ட் டாலருக்கு காரை வாங்கிட்டு கம்மியான இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணி காசு சேர்த்து இருந்திருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி அந்த டைமில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது அப்போ அது கார் வாங்கி பே ஆஃப் பண்ணி அது அது அந்த காரை நான் ஒரு பத்து வருஷம் வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க நல்ல காரு பட் ஸ்டில் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு இப்ப ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து மணியை வந்து கன்சல்ட் பண்ணவே மாட்டேன் நான் வந்து காசு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கிடுவேன் ஆனால் எனக்கு அந்த மாதிரி பிடித்தமான பொருட்கள் ரொம்ப கம்மி வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஃபேன்சி கார்லாம் வந்து எனக்கு பிடிக்காது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஆடி கார் பென்ஸ் கார் அதெல்லாம் பிஎம்டபிள்யூ வாங்குறோன்னா எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து காரை எப்படி பார்க்குறேன்னா பாயிண்ட் ஏலருந்து பாயிண்ட் பி போகிறது கம்ஃபர்ட்டாக போகணும் அதாவது என்னது அப்படி ஆனால் அழுத்தினோடனே சல்லுன்னு பறக்கணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்குற ஆள் கிடையாது எனக்கு காரை எடுத்து ஓட்டுனா என்னை பாயிண்ட் கீழே இருந்து பாயிண்ட் பி கொண்டு போகணும் ஆனால் கம்ஃபர்டபுளாக போகணும்ப்பா அவ்வளோதான் நான் வந்து எதிர்பார்ப்பேன் அதுக்கு நான் இப்போ நான் வச்சுருக்க கார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வச்சுருக்க கார் பத்து வருஷம் பழைய கார் தான் ஹாண்டா அக்காடு வச்சுருக்கிறேன் அந்த கார் தாராளமாக போதும் இட்ஸ் மோர் தென் லக்ஸரியஸ் ஃபார் மீ ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணலை இல்லையா இப்போ அதே அட் த சேம் டைம் இப்போ ஒரு கேமரா எடுத்துக்குவோமே டிஜிட்டல் கேமரா இப்போ நான் வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் டூவில் இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நான் பெரிய இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பட் ஸ்டில் எனக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸோ வந்து ஒரு நல்ல எஸ்எல்ஆர் கேமரா வாங்குறது லென்ஸ் வாங்குறது அது வந்து அது ஐ ஆல்வேஸ் டூ இட் நான் அப்போ இருந்து இப்போவுமே நான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்காக ஓவராக போய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் பட் அட் த சேம் டைம் என்னுடைய தேவை இது எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நான் அது வாங்குவேன் அப்புறம் செல்ஃபோன் செல்ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா நான் செல்ஃபோனும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து வெரி ரேர் நான் மோஸ்ட்லி கம்ப்யூட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு தவிர இப்போ நான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட கம்ப்யூட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன்னு தவிர ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது வெரி ரேர் அதனால் எனக்கு வந்து அதில் ஒரு இதே கிடையாது நான் வந்து ஒரு பயங்கரம் சூப்பரான ஒரு ஐஃபோன் வச்சுருக்கணும் அது அந்த ஒரு ஆசை இருக்காது ஸோ அது இட்ஸ் லீஸ்ட் ஆஃப் மை ப்ரையாரிட்டி ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எனக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் அதுக்கு நான் வந்து காசை செலவழிக்க அந்த அளவுக்கு தயங்க மாட்டேன் பட் அட் த சேம் டைம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து இப்போ இந்த பெரிய வீடு வாங்குறது லக்ஸரி கார் வாங்குறது அதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பீப்புளுக்கு நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக ஏ எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா எனக்கு அப்படி இருக்கிறது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கணும் வாங்கலாம் எனக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் கூட மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா ஐம் நாட் கூட பை இட் நான் ஏன் அதையும் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குறது ஸோ அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் மணி ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஐடியாவாக இருந்திருக்கும் இதை க்ரோ பண்ணணும் இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்ற லைக் அவ்வளோ அக்ரெசிவாக நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டேங்க பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஓகே நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னலாம் அசெட்ஸ் இருக்குது எது இதுலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பேசிக்காக ரிசர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்களே அப்போ வந்து நிறைய இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேருந்து சிம்பிளாக வந்துட்டு ஒரு எஃப்டி மாதிரியோ கோல்டோ நிறைய எக்கச்சக்கமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் எப்படி உங்களை போர்ட்ஃபோலியோ மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க டைவோர்ஸ்டாக இருக்கீங்களா இல்லை கம்ப்ளீட்டாக
ஆனால் எல்லாரும் அது பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து அவங்கவுங்க இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அதாவது என்ன விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் அப்படின்னு மாதிரி உங்களால் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த அலக்கேஷன் போட்டு வச்சுக்கணும் ஐ அசூம் நீங்கள் ரிஸ்க்னு சொன்னதை கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸோ மீனிங் இப்போ நீங்கள் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எப்போனா அந்த கோல்டில் டக்குன்னு வச்சுட்டு திரும்ப அந்த மணியை எடுத்தோன்னாலும் பெரிய ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்திருக்காது கோலில் நம்ம லூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ட் இருந்திருக்கும் கெயின் பண்ணதால ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ட் இருந்திருக்கும் பட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ரிஸ்க்னு எதாவது சொல்கிறீங்கன்னு ஆடியன்ஸ்க்கு நான் தெரிய வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மணியை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் நோ கேரண்டி லைக் அது வந்துட்டு உங்கள் நீங்கள் பாசிட்டிவ் ரிட்டர்னில் வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் கிடையாது <laughs> 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 அதுவும் ரிஸ்கி தான் எகைன் எக்விட்டி அளவுக்கு சூப்பர் ஒலட்டைலாக இல்லாட்டினாலும் அதுவும் ஒலட்டைல் தான் பான்ஸும் ஒலட்டைல் தான் இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அல்லது யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் பான்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வரை கீழே போயிருந்தது எக்விட்டியும் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வரை சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கீழே போயிருந்துச்சு அதாவது என்னது யூஸ்வலாக எக்விட்டி கீழே போகுதுன்னா பான்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு கீழே போயிருக்கக்கூடாது பட் இட் ஹேப்பன் லாஸ்ட் இயர் இட்ஸ் அன் எக்ஸப்ஷனல் இயர் பட் ஸ்டில் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம பான்ஸில் வச்சுருக்கிறோம் சேஃப் அப்படின்லாம் அசியூம் பண்ண முடியாது தட் இஸ் ஸ்டில் ரிஸ்கி கோல்டுமே நம்ம வந்து எப்போவுமே மேலே தான் போகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து மெனி பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுவும் கீழேயும் போயிருக்குது நம்ம ஆனால் இந்தியாவில் வந்து நம்ம அந்த ஐஎன்ஆர் டு யூஎஸ்டி அந்த ஒரு மே ருபி கன்வர்ஷன் இதில் அப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கிறதுனால நமக்கு அந்தளவுக்கு அந்த இம்பேக்டை நம்ம பார்க்கல பட் இன் ஜென்ரல் நம்ம வந்து யூஎஸ் டாலரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோல்ட் இஸ் ரிஸ்கி அஸ் வால் பட் என்னடாது <laughs> 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 நான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடாது நான் ஐ ஷுட் பி இந்த எக்விட்டி மார்க்கெட் ஆனால் எனக்கு தெரியுது அது வந்து தட் இஸ் அ நேச்சர் ஆஃப் இட் ஷார்ட் டேமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்ஷேட் ஆகத்தான் செய்யும் ப்ரைஸ் வாலட்டைலாக இருக்கத்தான் செய்யும் ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆன் ஆவரேஜ் ரிசெஷன் வரத்தான் செய்யும் முப்பது பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட மார்க்கெட் கீழே போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த எல்லாமே தெரியுது தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது யூ ஆர் அக்னாலஜிங் த ரிஸ்க் நீங்கள் ரிஸ்க்காக அக்னாலஜ் பண்ணாமல் நீங்கள் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தேட்ஸ் தேட்ஸ் நாட் அ ஸ்மார்ட் மூவ் ஆனால் ரிஸ்க்காக அக்னாலஜ் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் ஓகே என்னுடைய இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழே போனால் கூட ஐ கேன் ஹேண்டில் இட் ஏன்னு சொன்னால் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் மை ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஏகன் அந்த ஐ எம் கோயிங் பேக் டு தட் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் டாலர் தான் அந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி வந்து அந்த இன்க்ரிமெண்டல் டாலருக்கு பெரிய யூட்டிலிட்டி எனக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால ஐ ஹேவ் த லக்ஸரி டு டேக் தட் ரிஸ்க் எல்லாருக்கும் அந்த லக்ஸரி இருக்காது எல்லாருக்கும் அந்த சில பேருக்கு அந்த லக்ஸரி இருந்தால் கூட அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் பார்க்குற அந்த என்னது கெப்பபிலிட்டியாக இருக்குது அது பிஹேவியரல் ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்க அந்த பிஹேவியர் வந்து நமக்கு இருக்காது நம்மளால் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் யூ ஷுட் நாட் பி டூவிங் இட் ஸோ யூ ஷுட் பி கோயிங் டு மோர் ஸ்டேபிள் அசட் லெஸ் ரிஸ்கி மோர் ஸ்டேபிள் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் மோஸ்ட் இது ஒரு ரிஸ்க்கும் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லாம் வச்சுக்கலாம் அது கரெக்டாக அந்த இந்த இதுவும் இங்கே யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்குறாங்க இப்போ போன வருஷம் வர பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் ரிட்டர்னே நீங்கள் வந்து அந்த இங்கே சீடிம்பாங்க அதுக்கெலாம் வந்து அவ்வளோதான் ரிட்டர்னே அப்படிங்கையில் வந்துட்டு இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த இக்குவேஷன் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லாம் கன்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ யூ டூ ஹேவ் டு டேக் சம் ரிஸ்க் வித் யூ அவசியமே இருக்காது கரெக்டே இருக்கலாம் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி இப்போ உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றதே ஓகே ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ரிசல்ட்டுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு கோல் நோக்கி தான் நம்ம மணியவே போட ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த மாதிரி உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கோல் என்னன்னு கேட்குறேன் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி கோல் இல்லை இப்போ யூஆர் ரைட் அதாவது வந்து பீப்புள் இண்டிவிஜுவல் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சர்டன் கோல் இது வச்சுட்டு நான் இப்போ கார் வாங்க
ஐ வாண்ட் இட் ஜஸ்ட் வாண்ட் தட் மணி டு க்ரோ ஃபார் எவர் அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் எனக்கு தேவைன்னா ஐ வில் டேப் இன் டு ஸோ நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணுற மணியை அங்கே போட்டு வைக்கிறீங்க அட்லீஸ்ட் க்ரோ வாட்ச் ஆகட்டும் அப்படின்னு அவ்வளோதான் எக்ஸாக்ட்லி என் தேவைக்கான செலவு வந்து இட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த பணம் வந்து என் கையில் எப்பவுமே இருக்குது ஸோ என் தேவையை வந்து நான் இதில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதில் இருந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இன்ன வரைக்கும் வரலை ஸோ ஐம் just letting it grow forever ipo ne ivula nal invest panirpinga ipo the last year la vandu i think 20% nasdaq kile poichu so portfolio nalam ennaachu ama kandu ave na actually or episode la share panirundha ennudaiya portfolio 45% kile poirundhathu so it's all part of the game abadina mari but adu ungalku ivlo naal gain vandu tuck nu ore varshathula porappo adu i mean of course thirumbu adu vandu ungalku varadhan podu but அது உங்களுக்கு டக்குனு ஒரு மாதிரி இல்லையா தட்ஸ் அ வெரி குட் क्वेश्चन அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க இட்ஸ் ஒன் திங் டு சே இப்போ நான் உங்க இப்போ நம்ம போர்ட்போலியோ 50 ஏ 50% வரை கீழ போகும் இயா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்போ நம்ம நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க அதை அக்னாலஜ் பண்ணிக்கோங்க ஆமா 50% வரை கீழ போகும் நான் அதை ஒத்துக்கறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு ஆனா when it happens um, in reality it's not an easy thing to do அதாவது வந்து நிறைய எக்ஸைட்டி கொடுக்கும் டக்குனு போச்சுனா ஆமா ஆமா நிறைய பிரஷர் கொடுக்கும் இதெல்லாம் கொடுக்கும் பட் அதுக்கு தான் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த behavioral finance வந்து அந்த இடத்துல தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு வெச்சுக்கோங்களே சோ இட்ஸ் ஒன் திங் டு நோ அபௌட் ஃபைனன்ஸ் எனக்கு வந்து அந்த knowledge இருக்குங்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு நம்ம அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம் நார்மல் people எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும் நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் சோ நான் ஐ அம் கோயிங் நான் உள்ள போனதே இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணனும் அப்படினு தெரிஞ்சு போனதனால இட்ஸ் நாட் a big surprise for me and i like you said انا தெரியும் லைக் வந்து ஷார்ட் டம்ல இப்படி தயா இருக்கும் i am not worried about the short term long term la mele pogum abingiradnala it's no big deal ninga the 2018 la start panninga liya so andha maari da na vandittu last two years ah dhaan start pannirken ithaniku last year la dhaan aggressive ah na invest pannirken so enak vandittu ellame deal la irukku correct 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 ana ninga adha nama adha eppadi paakanum na nama ninga ipdi yosingala ninga innum young ninga vandu ipo dhaan aarambichirukinga abingayil இப்போதைக்கு அந்த போர்ட்ஃபோலியோ உங்களுக்கு பெரிய போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இனிமேல் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிற படம் இதை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பணம் தான் அதில் முக்கியமாக இருக்குமே தவிர அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வர க்ரோத் வந்து கம்மி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மார்க்கெட் ஐம்பது பர்சன்ட் கீழே போயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஐம்பது பர்சன்ட் போகலாம் இப்போ இருபது முப்பது பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கீழே போயிருக்குன்னா உங்களுடைய ப்ரைம் டைமில் யூ ஆர் பையிங் இட் ஃபார் சீப்பர் அந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக வாங்காமல் சீப்பாக வாங்குறீங்க இப்போ மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆகும்போது யூ வில் ஹேவ் சிக்னிஃபிகன்ட் கெயின் ஸோ நீங்கள் அப்படி பார்க்கணும் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஒருத்தவங்க அதை பை பண்ணுறதுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பை பண்ணுறதுக்கும் ஃபார்ட்டியில் பை பண்ணுறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் வருத்தப்படலாம் நான் ஏன்னு சொன்னால் நான் வந்து எனக்கு நான் அடிஷ்னல் பணம் நான் உள்ள போடலை அது ரொம்ப கம்மி போடுறக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் சொற்ப அமௌண்ட் ஸோ என்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோ நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கீழே போதுனா நான் வருத்தப்படலாம் ஆனால் உங்களை மாதிரி பட்டவங்க வருத்தமே படக்கூடாது நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா இட் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் வந்து யூ ஆர் பையிங் இட் ஃபார் சீப் அண்ட் யூ ஆர் கோன் டு லெட் இட் க்ரோ ஃபார் எவர் அப்படிங்கிறதுனால ஃபார் எவர் இல்லை அந்த லாங் டேர்ம் காம்பவுண்டிங்க்கு நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த எவ்வளவு எவ்வளவு சீப்பாக வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் வந்து புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்திக்கணும் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் சே விஜய் இந்த கொஷினோட நம்ம ரேப் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போது ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னோட ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மணி இல்லை பட் இருந்து இருந்தால் நான் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு தோணும் இப்போ வந்து என்னோட ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ நாளைக்கு எப்படி மாறும்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நீங்கள் உங்களோட டுவெண்ட்டீஸில் இருக்கப்போ தேர்ட்டீஸில் இருக்கப்போ இப்போ இருக்கப்போ உங்களோட ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்குன்னு ஏதாவது பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் ரூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏ ஏ கண்டிப்பாக தட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின் எப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய நம்ம வயசு ஆக ஆக நம்மளுடைய பேட்டர்ன் எல்லாமே மாறும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய தேவைகளும் மாறும் நம்ம அதுக்கு தகுந்த ம
ஆனால் அந்த பீரியடில் அது இப்போ இப்போ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபோ அந்த டைமில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பாசிபிள் ஆனால் அந்த பீரியட்லையுமே என் கூட வந்த நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸை வச்சு மந்த்லி எக்ஸ்பென்சர் மீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை பயங்கர வெரி டிஃபிகல் அவங்களா இப்போ நான் சொன்னேன்னா ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்படா பண்ண எப்போ என்ன இது பண்ண நாமப்பா நான் வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி லக்ஸரி அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் தான் இல்லை பேஸ்மெண்ட் வீட்டில் சன்லைட்டே வராது கீழே இருந்தேன் நான் வந்து அப்படி நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க வந்தவங்களாம் சொல்லுவாங்க இப்போ திடீர்னு இந்த பக்கம் ஃபயர் வந்து நீ எந்த பக்கமாக ஓடுவேன் அப்படிம்பாங்க ஏ ஏனா நாங்களே கஷ்டப்பட்டு இங்கே கீழே பதிங்கி இருக்கிறாங்க வந்து இப்படிலாம் வேறு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் இருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே சீரியஸான கொஸ்டின் தான் ஆனால் அதை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த கண்ட்ரோல் நம்ம கையில் இருக்குது வி ஆர் சூஸிங் ஹவு டு ஸ்பெண்ட் த மணி இல்லையா இப்போ எனக்கு நானூறு டாலர் தான் இன்கம் அப்படின்னா <laughs> நிறைய பேர்கிட்ட வந்து அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரெடிட் கார்ட் ஸ்வைப் பண்ணி தே ஸ்டார்டட் பில்டிங் ஹியூஜ் டெப்ட் அவங்க முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வர டெப்ட் வச்சுருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தே கேன் ஈஸிலி பே ஆஃப் அதாவது ஒர்க் வந்த பிறகு இது பண்ணும் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் டெப்ட்டுக்கு போனதே கிடையாது கிரெடிட் கார்டெலாம் வச்சுருந்தேன் ஆனால் நான் வந்து ஐ நெவர் கார்டிங் டூ டெப்ட்னு வச்சுக்கோங்க எஜுகேஷனுக்கு கொஞ்சம் லோன் எடுத்துருந்தேன் வேறு விஷயம் பட் அதை தவிர இந்த டெப்ட்டுக்குள்ளே நான் போனதே கிடையாது இன்கம் கூட கூட என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அப்கிரேட் ஆச்சு பட் நாட் டு த லெவல் ஆஃப் இன்கம் இன்கம் கூட அதே லெவலில் நான் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணால் இன்கம் இவ்வளோ தூரம் கூடுதுன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பென்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக கூடும் இல்லை அப்கிரேட் மெதுவாக நடந்துகிட்டே இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு ஸ்டேஜ் வர தான் இந்த ஊரில் ஒரு சேவிங் சொல்லுவாங்க இப்போ யூஎஸில் வந்து ஒரு சேவிங் அதாவது உங்களுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதோ அதில் செலவழிக்க யோசிக்கவே கூடாது அப்படிம்பாங்க அது ஆக்சுவலாக நான் என்னென்னா இப்போ நல்ல சேர் நான் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரத்துலேருந்து பத்து மணி நேரத்தில் இந்த சேரில் உட்காடுறேன்னு சொன்னால் ஐ நீட் த மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் சேர் அது வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவோ அதை பற்றிலாம் நான் கேர் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி பெட்டு பெட்டும் நம்ம வந்து படுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு நாளைக்கு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டைம் யூஆர் கோன் ஸ்பெண்ட் இன் யுவர் பெட் அப்படிங்கிற அதுக்கும் செலவழிக்க யோசிக்கக்கூடாது த மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த பெட்டை வந்து வாங்கிக்கணும் நிறைய பேர் நான் தரையில் படுத்தாலே கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பேன்னு சொன்னால் ஃபைன் பட் ஆனால் உங்களுக்கு பட் இருந்த கம்ஃபர்டபுள்னு சொன்னால் யூ டோன் ஹேவ் டு அதாவது இருந்து அதில் பணம் செலவழிக்க யோசிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஸோ நான் அதிலலாம் வந்து கரெக்டாக எல்லாத்துலேயும் செலவழிச்சுப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்குதோ அதில் செலவழிக்கிறதுக்கு யோசிக்க வேண்டாம் தாராளமாக செலவழிக்கலாம் நமக்கே தெரியும் அது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு செல்ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணுற பெரிய இது இல்லை இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு செல்ஃபோன் நீங்கள் செல்ஃபோன் தான் ஃபுல்லாக இருக்கிற ஆளாக இருக்கலாம் நீங்கள் செல்ஃபோன்லேயே எல்லாமே பண்ணுற ஆளாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதை அதை ட்ரூ அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் எங்கே தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் வாங்கினா எல்லாமே ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்குறது ஐஃபோன் வாங்குவேன் கேமராவும் அந்த கெனான் டாப் மாடலில் எஸ்எல்ஆர் தான் வாங்குவேன் டாப் கம்ப்யூட்டர் தான் வாங்குவேன் டாப் சிஸ்டம் தான் வாங்குவேன் டாப் கார் தான் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வருமானம் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அது தப்பு அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த இன்கம் கெப்பாசிட்டி இருந்தால் ஓகே இல்லாத தப்பு கொஞ்சம் கஷ்டம் கரெக்ட் இல்லை இன்கம் கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த இன்கம்ல வந்து சர்டன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஆனால் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் நீங்கள் வந்து யூல் பி சர்ப்ரைஸ்ட் அதாவது தே மேக் பிக் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஆனால் அவங்க சேவிங்ஸ்னு ஒன்றும் இருக்காது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏ வாழ்கிறது இதுக்கு தனியாக இது இப்போ கூட அனுபவிக்காமல் எப்போயா அனுபவிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் ஆன் எவ்ரி திங் இப்போ நான் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்க இப்போ நம்ம எங்காக இருக்கிறோம் இப்போ எங்காக இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் நம்மளால் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ் வரோன்னு வச்சுக்கோம் முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு அப்படின்லாம் வந்து நம்ம வந்து எக்கனாமியில் வரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய விஷயம்
அந்த பிஸ்னஸ் கிளாஸில் கூட ரெண்டாயிரம் டாலர் கொடுத்தாலும் பரவாயில்லப்பா அது ஒர்த்து அப்படின்னு தோணும் ஸோ அது எனக்கே தோணும் இப்போ நானே வந்து பெரிய பெருசாக செலவழிக்கிற ஆள் கிடையாது ஆனால் அந்த டைமில் எனக்கு அது ஒர்த்தாக தோணும் வந்து ஏ இந்த வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம பிஸ்னஸ் கிளாஸில் இருக்கலாம்ப்பா ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து அனுப்பிக்கலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கூட அதை நம்ம போதுமான காசு வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஆன் தோஸ் திங்ஸ் அது பரவாயில்ல இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவானுங்க வயசான பிறகு ஸ்போர்ட்ஸ் காரை வாங்கி நான் என்னையா பண்ண போகிறேன் இப்போவே வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் காரை வாங்கி ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அதுக்கு பதில் நீ சாதாரண காரை ஓட்டிக்கோ நீ வந்து வயசான பிறகு உனக்கு தேவை வந்துடும் பிஸ்னஸ் கிளாஸில் நீ போகிற அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் அந்த காசை சேமிச்சு பிஸ்னஸ் கிளாஸில் போ அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அப்போ ஏன் அந்த டைமில் போயிட்டு இல்லை இந்த லக்ஸரி காரை நான் அப்போவே அனுப்பிச்சிட்டேன் ஆனால் பிஸ்னஸ் கிளாஸில் போகிற அளவுக்குலாம் எனக்கு காசு இல்லைப்பா நான் எக்கனாமில் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் காலை ஒடுக்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு போகணுமா அந்த தேவை இல்லை இல்லை பிஸ்னஸ் கிளாஸில் போயிருக்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ஐ எம் நாட் என்கரேஜிங் பீப்புள் டு ஃப்ளை இன் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சின்ன வயசில் அப்படி லக்ஸரியாக நான் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் பிஸ்னஸ் கிளாஸில் பிறக்கிறது எவ்வளவோ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் Right, right. But anyway, uh, nice talking to you, Vijay. Yeah, Thanks very so much, much for that. Yeah, Rahul. Yeah, I'm uh, very happy to be here. Thanks for inviting me. Uh, yeah. uh, I'm very happy to be here. Thank you. Hopefully, I'm very happy to be here. And uh, check it out. Vijay Mohan's channel is Investment Insights. I'm very happy to be here. I'm going to be here in the link in the description. Thank you so much for watching. Vijay Mohan, we're going to talk about it. Thank you so much for watching. Vijay Mohan, we're going to talk about it. Now, you're going to talk about it. You're going to talk about it. You're going to talk about it. உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் பிளான் இருக்கா இல்லையா அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஏஜில் ரிட்டையர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கான ஆக்சுவல் பிளான் ஏதாச்சும் வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் ரீட் பண்ணுறேன் மேபி எனக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் இன்சைட்ஸ் கிடச்சாலும் கிடைக்கும் தோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிட்டையர் பட் ஸ்டில் மே மேபி மற்றவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் சி யூ வி ஹாவ் வெரி லிமிடட் டைம்